والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم According to one narration, it is mentioned that the Prophet said, Whoever in the day and in the night recites Durudi Paat upon me ten times, on the day of judgment, my Shafa'at will reach him. دس مرتبہ صبح کو اور دس مرتبہ رات کو شام کو تو حضور کے فرمان کے مطابق حضور خود فرماتے ہیں کہ اس کو میری شفاعت حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے دل پاک کرنے کی توفیق عطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ Today I want to talk about the topic and this topic again is a very important topic Why is it important? Because if we learn about this and we understand the consequences about this then no doubt our communities our lives, our households, they will become more peaceful. There will be more sukoon inside our lives. There will be less fitna in the community. There will be less troubles amongst the people. And there will be less hatred and enmity amongst the people. What is that topic? That topic is concealing and hiding the sins of your Muslim brothers and sisters, says Subhanahu wa ta'ala. That you have to hide your sins and your sins and your sins. If we really if we really ponder that today, why is there so much fitna in our societies? It's because we like to expose one another's faults. We like to tell people about the weaknesses of other people. Whether it is one friend about another friend, whether it is one family about another family, whether it's one neighbor about another neighbor, whether it's one work colleague about another work colleague, Balke. Whether it's one blood brother about another blood brother. Aaj kal, humare khandano mein, humare community mein, humare garano mein, humare ilako mein, humare zindiyo ke andar, ye ek baat hai, jo baut aam ho chuki hai, ki hum, agar kisi ki galti ke baare mein, thoda sa hume malumat mil jaye, kisi ke guna ke baare mein, hume thodi si malumat mil jaye, تو ہم اپنے تک نہیں رکھتے ہم کیا کرتے ہیں اس کو کولا اڈوٹاج کر دیتے ہیں ہم سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی اپنے آپ پر بولو فکر کیا کہ میرے اندر کتنی خانیاں ہیں میرے اندر کتنے عیب ہیں ہاں منی فاؤنس ہاں منی ڈی فیکٹس ہاں منی ویکنسز آئے ہاں بدن مائی سیلف ہم تو بنوکرل بنوکرل یعنی we are not defined glasses on اور دوسروں کی ہم چھان بھی کرتے رہتے ہیں یار اس نے یہ کام کر دیا اس نے تو ایسا کام کر دیا اور پھر کیا کرتے ہیں ہماری پھر زبان رکھتی نہیں ہے ہماری پھر میسیجز رکھتے نہیں ہے ہماری پھر سوشل میڈیا کے پیجز رکھتے نہیں ہے 
ہم نے ویڈیو بنا دی اور آم کر دی میسج چلا دیا آم کر دیا وی لو ٹو ایکسپوز آور مسلم لیکن اصل میں ہم اپنے آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہے حضرت رابیہ بصریہ وہ فرماتی ہیں کہ یو نو ایک اللہ کی جو محبت ہوتی ہے اس کی ایک علامت ہے ہاؤ یو نو دا یو کین سینس دا ڈیوائن لو اب اللہ سبحان آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن جو محبت کا ایک لطف ہوتا ہے محبت کا جو مزہ ہوتا ہے ہمیں کیسے معلوم ہے کہ ہمیں وہ محبت حاصل ہے حضرت سید رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وین پرسن تھیس ایکسپیرینسز سینسز دا ڈیوائن لو اب اللہ سبحان تعالیٰ اللہ سبحان تعالیٰ میکس ہم اویئر شوق سے سبحان کیا مطلب اس کا کہ اگر کوئی بندہ واقعی حقیقی اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عیب سمجھا دیتا ہے کیا ہوتا ہے پھر ڈیو ٹو دس ہی ڈز ناٹ ریمین بیزی ان دا فالس آف دس اس کو پتا ہے کہ مجھے تو کامل محبت ملی ہوئی اللہ تعالیٰ سے اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو عیب تلاشی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کے اندر عیب تلاشی کرتا رہتا ہے اب ہم ذرا یہاں غور و فکر کریں گے فنڈ فار اے مومنٹ وٹ از آور وے آف لائف ڈو وی فنڈ اوور آور اون ایکشن ڈو وی فنڈ اوور اون ویکنیسز آور اون ڈیفیکٹس اور ام آئی آل لوکن دا پرسن ام آئی آل لوکن دا پرسن ام آئی آل لوکن ہر اینڈ ہیم ائی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویکنیس ان سائیڈ ہیم اف وی آر لوکن ادرز اینڈ ناٹ فوکسنگ آن اورز دین یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ یو ار ناٹ ود دا ڈیوائن لو اف اللہ سبحان فار دا ون ہو ہیز دا ڈیوائن لو اف اللہ سبحان و تعالی اللہ بلسز ہیم ود دا باؤنٹی ائی نو دا باؤنٹی ہیز ہی ڈز نوٹ لوک ایٹ دا فالز آف ادرز ہی لوکس ایٹ دا Even if he sees a fault in somebody else, he says, what do I do? I am wrong. I am so wrong. How bad am I? If our thoughts in our community are in our community, how peaceful will our community become? How blessed will our communities become? If everybody stops looking at everybody else and they all start focusing on themselves. We need to look at ourselves and improve ourselves. If we don't improve ourselves, the community will never improve by you picking out the faults of others. We must change ourselves. Unfortunately, the mindsets are different today. We have switched the whole situation around. Where we were supposed to look at ourselves, where we were supposed to clean our own hearts, where we were supposed to purify our own hearts. Where we were supposed to purify our own hearts, where we were supposed to ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک نہیں کر رہے لیکن ہم دوسروں کی اعتراض کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو چینج دس مینٹالٹی ہم دوسرے کو کیوں دیکھتے ہیں رب کتنا ستار ہے کتنے عیبوں کو چھپانے والا ہے کہ ہم کتنے گنا کرتے ہیں کتنے بڑے گنا کرتے ہیں لیکن رب نے ہمارے گنا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے تو جب رب رب ہے وہ ستار ہے اس نے لوگوں کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کریں یہ سوچنے والی بات ہے نا اور پھر حضور نے کیا فرمایا یہ سنن ابھی داود کی حدیث پاک ہے جب رفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید اور دوز وہ اسٹابلش فیت ویڈ دیر ٹنگز بٹ فیت ہز نٹ انٹر دیر ہارٹس یعنی زبان سے تو ایمان لے کر آ گئی ہو ایمان دل میں اترا نہیں ہے دوسروں کی خیبت مت کرو اینڈ ناٹ سرچ اب یہ توجہ کو دس از دا ٹاپک مائی بیان دا پروفی سیٹ ڈو ناٹ سرچ ان ٹو دیر ہٹ اینڈ مٹرس فار دس ریزن دیٹ ہو ایور لکس ان ٹو دیر ہٹ اینڈ مٹرس آف ہز مسلم بردر اللہ المائٹی ول ریویل ہز فالس حضور نے ہمیں صاف ارشاد فرما دیا کہ اے مومن بندے اپنے مسلمان کی عیب کی تلاشی مت کرو اپنے مسلمان کی کمزوریوں کی تلاشی مت کرو 
جان کو ہمیں دونوں ساتھ روکی نہیں تھے اس وقت اٹ از ہیڈن مچ از جو رب نے چھپا دیا اس کے حق میں یو ڈو ٹو ٹو ایکسپوز ہیم کیوں کہ جو ایسا کرے گا اللہ ول ریویل ہز فالس اللہ تو پھر اس کے عیب ظاہر کرے گا آپ نکلے تھے کسی اور کی عیب تلاشی کے لیے آپ نکلے تھے کسی اور کو رسوا کرنے کے لیے تو یہ تو آپ کو یہ تو آپ نے اس کو رسوا کر رہے ہیں ایسے بندے کا انجام کیا ہے کہ ایسا بندے کو رب خود رسوا کر دے گا اور جس کو رب رسوا کر دے حضور نے آگے کیا فرمایا اللہ المائٹی کو ایور اسپورٹس آر ریویل بائی اللہ المائٹی دیٹ پرسن ول بی ڈسکریس ایون اف ہی از ان ود ان دا کنفائنز اف ہز اون ہوم کیا فرمایا حضور نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جس جس بندے کو اللہ تعالی رسوا کر دے جس بندے کے عیب اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے اگر وہ اپنے گھر میں بھی ہوگا تو پھر بھی اس کو رسوا کر دیا جائے ہم گھر میں بیٹھے اپنی عزت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن ہم دوسروں کی عیب تلاشی کر رہے ہیں رب ایسے بندے کو رسوا کر دے رب اس کا ایسا عیب ظاہر کر دے گا کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنا منہ ظاہر نہیں کر سکے اس کے ہاف دا ہائٹ اس فیس اب سب ہم کو توجہ تو کریں نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مائی ڈیئر برادرز مائی ریسپیکٹیبل ایلڈرز اور یہ بات ایسے نہیں کہ یہ بزرگ نہیں کرتے چھوٹے سے نہ کرتے ہیں یا صرف عورتیں کرتے ہیں مرد نہیں کرتے یہ ہماری پوری کمیونٹی میں یہ مسئلہ ہے یہ ایک ڈیزیز ہے یہ ایک النس ہے یہ ایک بیماری ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے آج کل دا وے دا سچویشن از بیکم ٹو یو آر انڈرسٹینڈ دا وے سوشل میڈیا سے اس سون سو منی ڈو سم تھنگ رونگ بوم ویڈیو آر دیر ایکسپوزڈ پرانے زمانے میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں اگر کسی کے ایپ پتہ چل جاتا تو لوگ اس کو چھپا دیتے تھے لوگ اپنی طرف توجہ کرتے یار میں اس کا ایپ کیسے ظاہر کر دوں میرا اپنے ایپ کے پیچھے ہے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ جب رب نے اس کے ایپ کو چھپا دیا میں اس کو کیوں ظاہر کروں آج کیا ہے آج ہم اولڈ سوچتے ہیں ٹو ڈے وی تھنگ دی اپوزٹ ہم کیا کرتے ہیں آج کل آج کل ہم کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اس وقت تو ہمارا بڑا دوست ہوتا ہے اس کی بنا عزت بھی کرتے ہیں ہم رسپیکٹ ہیں وی آنر ہیم وی ڈگنیفائی ہیم وی شو ریورنس ٹو ہیم وی کال ٹو आवर हाउस एंड एवरीथिंग इज आवर बेस्ट फ्रेंड لیکن اس سون سم تھنگ واز رونگ بٹوین دی ٹو دی ٹو پیپل دیٹ واز ہیپنز اس سون ایز ہی ڈوز ایوری تھنگ رونگ دیٹ سی یو کین ایکسپوز ہیم بلکہ اینی تھنگ دیٹ یو نیو اباؤٹ ہیم There was a secret between yourselves, and as a friend, you never revealed his secret. You you didn't expose him. Now because you have become enemies, now you start you start exposing him. Yeah, you know what? I don't like him anymore. This is what he does. You know what? This is what he does. You know this is what he does. He's an alcoholic. He's a gambler. You told me this. This is exactly what is happening in our communities. We need to change this. हमने अपने ज़हन को बदलना है. We need to change our mentalities. वरना on the day of judgment, this is gonna cost us a lot. اللہ تعالیٰ سے اسے قرآن ولا تجسس یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ دو نا لک فار فالس اپنے مسلمان بھائی بہن کی عیب کی تلاشی مت کرو اگر وہ عیب کرتا ہے تو وہ تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے دائز بٹوین ہم اینڈ اللہ ڈونٹ لک ٹوارڈز ہم اور وائس فالس ار یو لک ٹوارڈز یور اون ایکشنز وٹ ہیو یو ڈون فار یور اون ایکشنز وٹ اسٹیپ ہیو یو ٹیکن to make amendments for your own actions you expect everybody else to be perfect yet yeah, you're far from perfection what are you doing to perfect your own character to better your own character tumne apne kirdar akhlaq ko acha behtar banane ke liye kya aapne kadam uthaya hai you do nothing yeah, you want everybody else to be perfect and because nobody else is perfect and nobody is perfect except for the prophets and you expose them <coughs> اللہ تعالیٰ سے زندہ قرآن ولا تجسسو and don't look for false مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ he explains this verse to me and you and he says اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ do not search for the faults of Muslims and do not remain engaged بعض اوقات ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کا اور کام ہی نہیں ہوتا وہ بس ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے بات کسی طریقے سے میں اس کو زلیل نہ کر دوں اور کچھ کام نہیں ہوتا اس کا وہ بس موقع فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ 
Do not search for the faults of Muslims and do not remain engaged in finding out about their hidden state, which Allah Almighty has hidden due to him being sattar, the one who conceals. Lekin aajkal humare log to aise hi karte hain. Acha ek banda hai, bara nek hai. Bari koshish karta hai, apni ibadat karta hai, namazi bhi padhta hai, right? Ek usne galat kaam kar diya. Ek usne galat kaam kar diya. Aboye Maulana sahab, Maulvi sahab ne ye kaam kar diya. Boom, on your social media is out there. Acha Maulana sahab jo hai. Yaar Maulana sahab is a human being as well, yaar. Maulana sahab is an individual as well at the same time. Maulana sahab is a shaitan with him as well, you know. Maulana sahab is not an angel. Maulana sahab is not a prophet. Maulana sahab is also a person who can make mistakes. Maulana sahab is somebody that can make, can commit major sins and minor sins. But what was the need of you exposing him? Where are you doing one thousand good things and you're doing one bad thing? Why didn't you focus on the good things? This is the mentality of our people. Yeah, nee, isko to expose karna hi hai. This mentality needs to change. The Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Sahih Muslim ki hadith mein aapke samne pesh kar raha hu. Isko tawajjo ke saath samat karna hai. Ujoo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne farmaya. एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान का भाई है से सुभान अल्लाह अ मुस्लिम ब्रदर इज अ ब्रदर टू अनदर मुस्लिम ही डज नॉट अप्रेस हिम वो उस पर जुल्म नहीं करता मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता नॉट डज ही लीव हिम अलोन ना ही वो उसको अकेला छोड़ देता है और विदाउट हेल्प और ही लीव हिम हेल्पलेस तेरी मदद कौन कर क्या करिए नो नो मुसलमान का काम नहीं है मुसलमान तो जब किसी दूसरे मुसलमान को किसी मुश्किल वक्त में देखता है अगर उसकी इस्तेदाद बनती है अगर उसकी अबिलिटी बनती है वो कर भी सकता है उसकी मदद तो मुसलमान उसको छोड़ नहीं देता बल्कि उसकी मदद करता है सुभान हमें तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या बहन किसी तकलीफ में है किसी मुसीबत में है किसी परेशानी में है कोई तंग वक्त उस पर आया हुआ है चाहे वह माली है चाहे कोई और भी सूरत है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए अगर हम मदद कर सकते फिर उस ने फरमाया नीड ऑफ इज ब्रदर अल्लाह अलमाइटी फुलफिल्स हिज नीड के हु जिस किसी ने किसी मुसलमान की हाजत को पूरा किया तो अल्लाह ताला इसकी हाजत को पूरा फरमाए फुलफिल द नीड्स ऑफ योर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अल्लाह विल फुलफिल योर नीड्स आजकल हमें किन किन चीजों की जरूरत है मुझे इसकी भी जरूरत है मुझे इसकी भी जरूरत है यार मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए यार मुझे इसकी शदी जरूरत है अशद जरूरत है यार अरेली नीति तुम लोगों की हाजतों को पूरी करो इसकी बरकत से अल्लाह तला तुम्हारी हाजतें पूरी करो Allah Almighty will remove a pain from him. अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से तकलीफ को दूर कर दे तो रब उसको तकलीफ से दूर कर देगा हम तो उल्टा तकलीफ देने वाले हैं हम तो किसी को तकलीफ या दूर क्या करते हैं हम उनको तकलीफ ज्यादा बढ़ा देते हैं कोई बंदे को तकलीफ हो रही है तो हम जाते हैं उसकी तकलीफ में हम इजाफा कर देते हैं दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ टूडे वी डोंट केयर What that person is going through? Maybe so much past even his family. Maybe his marriage is breaking down. Maybe his children are disobedient to him. Maybe he's going through a financial crisis. And rather than helping him, what are we doing? We are increasing his pain. We are making matters worse for him. What did we need? We need to give him the salute. We need to say, "My Muslim brother, don't worry. I'm with you. I'm sharing your pain with you." I'm with you in this concern. I will try to help you as much as possible. See that ye advice kya hai na? Usko tasalli ho jaye. Yar, main akela nahi hu. Alhamdulillah, mere Muslimaan bhai hai, mere Muslimaan bolosi hai, mere Muslimaan usdaar hai. We roll out, we increase the pain. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when a person removes the pain from a Muslim, Allah will remove a pain from him. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Kya when a Muslim moves a pain from another Muslim, Allah usse taklif hata dega, dur kar dega. Wo dunyavi taklif nahi hogi. Allah will remove a difficulty from him on the day of judgment." Says Rasulullah. Us din, 
جس دن تکلیف پر تکلیف پر تکلیف ہوگی جو اتنا سخت دن ہوگا اس دن جب تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی کتنی بڑی بات ہے یار کہ ہم لوگوں کے ایبوں کو دنیا میں اگر چھپائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے ایب ظاہر کر رہے وہ تو شرابی ہے یار وہ تو جواری ہے یار وہ تو زنا کرنے والا بندہ ہے یار وہ تو ڈرگی ہے یار یار وہ تو نافرمان اولاد ہے یار اور وہ تو سود کرتا ہے وہ تو رشوت لیتا ہے وہ تو وہ تو ملاوٹ کرتا ہے وہ تو دو نمبری کرتا ہے ہم کتنی روزانہ ہماری گفتگو ایسی ہوتی تو ہم لوگوں کے ایپ کیوں ظاہر کریں اگر ہم لوگوں کو ایبوں کو چھپائیں گے تو کل رب ہمارے ایبوں کو چھپائیں گے With any courage, with any bravery, stand up and say, On the day of judgment, I am able to stand before Allah and all my sins to be exposed. Not in front of one person, not in front of two people, not in front of three people, not in front of a group of people, but in the entire creation from Adam alayhi salam till the last person the day of judgment. Sari makhluk rab ki waha kari hoogi. Or tumhare ayab zahir kar diya jayenge. Can anybody honestly stand up here and say, You know what, I can face Allah in that situation. Nobody can. Nobody can do this. Kitni shalma, kitni abandha, wo kitna zaleel hooga wo bandha. Kitna ruswa hooga wo bandha. Hame to humare aib, wo koshis karne chahe ke humare aib kisi tariqe se chhup jahe. Iska ek natija huzoor ka, iska ek hal hamne huzoor ne hamne farma diya. Ke tum logo ke aib dunia ke andar chupa lo, kal qiyamat ke din, rab tumare aib chupa. ہمارا ذہن ایسے ہونا چاہیے یار چھوڑے یار میں اس کا کیا ایپ کیوں ظاہر کروں وائش در یار جیسا ہی ہے یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے لے ہی بھی ہاوی ہے اللہ کی بھی ہدایت اس کو دعا دینی چاہیے یہ اس پوچھتے کہ دعا یا اللہ تو اس کو ہدایت دے رادر ایکسپوزنگ اسے یار یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسی ہے یہ تو وہی کام کرتا ہے if you do this اللہ will reveal your faults if you conceal his faults اللہ will conceal your faults on the day The Prophet said, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala, he said, and I finish with this hadith. He says, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever conceals the shortcomings of his brother. Ba'azu ka'at, I mean, hame, sometimes we alone. Pata chal jata hai ki, yaar, yeh toh shrap peeta hai. Yeh woh khud banda bata deeta hai. Us bata maana dost hota hai. Baad mein jab dushmini peeta ho jati hai na, to phir haam usko expose ke na shuru kura deeta hai. Ab aap ko kisi ke baare mein aap pata hai, So what should you do? If you find out a fun about somebody. Another common example in today's day and age is you know that someone's married. And he's got a family. And now you know what people try to do? They try to cause fitna within that family. Now that man, the husband, he's probably got a girlfriend on the side. Haram. Totally haram. Forbidden. A person finds out. When he finds out, yeah, this guy's got... I've seen his Snapchat, I've seen his Instagram, I've seen his messages, you know, I've seen all his videos. I've actually caught him with a girl. Yeah, you see this happening nowadays. Yeah, I saw that guy with a girl. I'm sure he's married, I'm sure he's got kids. Right? What do we do? Secretly recording videos. What do we do? We send it to the family members of the, the wife, or other children, or other brothers of this, the wife. What happens now? That leads to them now going after the husband. That leads to the marriage breaking down. It's wrong what he did. But who gave you the right to expose him? You should have done one thing. What you should have done. You should have concealed his fault amongst others. What you should have done as a solution was, you should have approached him in the private. And said, look, I've seen you do this. Fear Allah. What you're doing is wrong. You've got a wife at home. You've got children at home. You've got parents at home. Tomorrow someone's going to do this with your sister. This was the way we're dealing with it. Rather than exposing him and now sending that video to his wife or to the, to, the, to the brothers of that wife or to the children. And what happens? That the children start hating their parents, the father. The wife, she demands a divorce from him. The wife gets the brothers involved and they knock him out. Doesn't this happen today? You hear this all the time. Why? Because this person exposed him. 
What should we do in this case? Agar hamne, agar if you really were sincere, if you were really sincere, we really cared about what that person is doing, and we really cared about sister at home, and we really cared about the children at home, right? If you were really sincere, we wouldn't have done that. We wouldn't have exposed them. You know what we would have done? You know that he's doing wrong? You would have called him on the side and said, Brother, look, come here. Look, I know what you're doing. I know you're doing the wrong thing. What you're doing is absolutely wrong. You've got a wife at home. You've got children at home. You shouldn't be doing this. I'm warning you don't do this. At least approach him. At least give him a warning. At least make him realize that someone's called me and someone's seen me. Then if he changes, he changes. And that was because of you. At least you didn't expose him. At least you didn't break the household. At least you didn't make the children hate the father. At least you didn't get the wife to ask for divorce. At least you didn't get the brothers to come down and knock him out. And he still changed as well. Because we concealed the fault. And that person who concealed his fault, on the day of judgment, Allah will conceal it. The Prophet said, Whoever conceals the shortcomings of his brother upon witnessing them. You have seen? Right? Whoever conceals that, apne aap ta karta hai, yaar, chika, me kisi ko bataun ga nahi, yaar, kiyo bataun? Whoever conceals, jo chupa ta hai, kisi apne musliman bai ki aib ko, jab usko pata chal gaya, ki uske andar ye aib hai. So then, huzur ne, huzur ne farmaya, he will be made to enter into jannah. Say subhanahu. Usko jannah ka dakhla mil jaya. Sinab usne kisi musliman bai ka aib chupa diya, ek musliman bai ka aib chupa diya, to Allah ta'ala usko jannah me dakhla ta. Allah Ta'ala hum sab ko amal karne ki tawfeeq ata farmaye Allah Ta'ala grants the ability to first focus on our own hair but can not first only dua to yahi honi chahiye first kya second hi kya nahi second hi hai nahi hai Allah gave us the ability to focus only on our own weaknesses and Allah Ta'ala gives us the ability that if we do become aware of the sins of others Allah gives us the ability to conceal the sins of others ameen bi jaahin nabi ameen sallallahu alaihi wasallam acha ek to ilana samat farmaye ایک یہ اعلان ہے بلکہ ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ ہماری یہاں اتیاد باکسز مجلس انہوں نے ماشاءاللہ یہاں کوشش کی ہے تو there are some boxes outside مدنی باکسز for those brothers especially from the local area donation boxes انشاءاللہ on the way out if you can take a donation box انشاءاللہ put it in your house انشاءاللہ and every month these brothers from our team انشاءاللہ will come to your house and collect those boxes as donation انشاءاللہ تعالی روزانہ اگر آپ 50p 1 پون 2 پون 3 پون صدقہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی آپ کی گھروں میں بھی برکت آئے گی اللہ تعالیٰ سم کو عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے اور انشاءاللہ سنڈے ہمارا اجتماع یہاں لوکل ہوتا ہے ہاں پس سیون سے ہاں پس ایٹ انشاءاللہ یہاں لوکل اسلامی بائیو کے لیے آپ سب کو دعوت ہے انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائے سنت یا دعوت ہے